என்னென்ன மக்களுக்கு வணக்கம் கொஞ்சம் நாளாகவே எல்லோரும் கீழடியை பற்றி ரொம்ப பேசிகிட்ருக்கோம் இது வந்து பேச்சோடு மட்டும் நின்று விடாமல் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நோக்கி போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் கீழடியோட அந்த அகழ்வாராய்ச்சி பணிக்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்ட நிலத்தோட அளவு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் ஆனால் வேலை நடந்தது பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஐம்பது சென்டில் மட்டும்தான் இந்த ஆய் வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஐம்பது சென்டை நிலத்தை தோண்டும் தோண்டி அந்த தோ அதில் கிடச்ச தகவல்களின்படி தான் நமக்கு இந்த ஆய் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஐம்பது சென்டு இடத்த தோண்டினப்போ கிடச்ச ஆய் வரைக்கைகளின் தகவலின்படி நம்ம வந்து இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னதாகவே அங்கே ஒரு நகர நாகரிகம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்காக முன்னதாகவே இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம இது வரைக்கும் படித்தது சிந்து சமுடி நாகரிகம் தான் மிக பழமையான நகர நாகரிகம் அதுதான் மிக பழமையானதும் அல்லது மிக பெரிய நாகரிகம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதை இப்போ இந்த ஐம்பது சென்ட் மட்டும் நமக்கு தோன்றினப்ப கிடச்சது அது வந்து சிந்து சமுடி நாகரிகத்துக்கு அது இணையானதாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே தோண்டின எடுத்த ஆய்வாளர்கள் வந்து சந்தேகப்படுறாங்க அந்த ஐம்பது சென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வையும் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க மீது நூற்றி பத்து ஏக்கருக்கு இன்னும் இடம் இருக்குது அதை ஏன் தோன்றதுக்கு இந்த அரசாங்கம் மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இது எத்தனை பேர் இந்த விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு விஷயம் ஐம்பது சென்டில் கிடச்ச விஷயத்தோட நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோனாக்கா நம்மளோட இன இனத்தோட வரலாறு என்னங்கிறது நம்ம இனம் எங்கே ஆரம்பித்தது அதோடய ஆணி வேறு எங்கேன்னு யாருக்குமே தெரியாமல் போயிடும் மீதி நூற்றி பத்து ஏக்கரில் ஏன் வந்து அவங்க வந்து அதை பேன் பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் தோண்டக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அதற்கான சரியான அந்த அகழ்வாராய்ச்சி பணிக்கான சரியான ஒத்துழைப்பும் இந்த அர எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி இதற்கு இப்போ இருக்க அரசாங்கமோ இதற்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கமோ எதோ வேணால் இருந்துட்டு போட்டுமே அந்த அரசாங்கம் ஏன் அது வந்து ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது அதற்கான ஃபண்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் மேற்கொள்ளாத காரணம் என்னன்னு எனக்கு யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரியாது நம்ம என்ன ஒவ்வொரு குடிமகனாக நம்ம என்ன ஒரு முதல் படி எடுத்தோன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் யாருக்கிட்டமே பதில் கிடையாது ஏங்கிட்ட கூட பதில் கிடையாது அதற்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம எல்லோரும் ஒரு நியூஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை அதை வந்து ஊடகத்தில் பார்த்தாலும் சரி வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ யூடியூப் நம்ம எப் எந்த ஒரு வழியாக நம்ம ஒரு தகவல் நமக்கு கிடச்சாலும் அதை ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே அடுத்த வேலைக்கு போயிடுறோம் அதை பற்றி யாரும் பெருசாக யோசிக்கிறதோ இல்லை அது இப்படி தான் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு யோசனையே யாருக்கும் வர்றது கிடையாது நம்மளோட அலட்சியம்தான் இந்த மாதிரி அரசியல்வாதிகளுக்கு பெரிய ஒரு ஊக்கமாக போய் மாறுதோன்னு எனக்கு தோணுது நம்மள நம்மளை ஒரு விஷயம் நம்ம அலட்சியமாக இருக்கிறோன்னா அதை நம்ம எதிராளிக்கு வந்து ஒரு வந்து அவனுக்கு ஒரு பலமான விஷயம் தானே நம்ம ஏன் அலட்சியமாக இருக்கணும் நம்ம இனத்தோ எல்லோரும் ஒரு செகண்டு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம இனத்தோட வரலாறை பற்றி அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இனத்தோடையே நம்ம போராடுற ஒரு கேவலமான அவலமான நிலைக்கு தான் நம்ம இப்போ தள்ளப்பட்டிருக்கோம் நம்ம நாட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம இனத்து மக்களோடு நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம மண்ணு கடைகளில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் வெளியே கொண்டு வர முடியல நம்மளால் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னு நம்ம எவ்வளமான ஒரு அவல நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அதை எல்லோரும் தயவு செஞ்சு யோசிங்க இதே மாதிரி ஆதிச்சநல்லூர்லேயும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரு வந்து அகழ்வாராய்ச்சி இது தோண்டினாங்க அதுக்கான சில பொருட்கள் கிடச்சிருக்குது அந்த பொருட்கள் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட பொருட்கள்னு சொல்கிறாங்க சொன்னாங்க அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி பணியும் அங்கே எடுக்கலை ஏன் எடுக்கலை எப்போ எதுக்காக இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மூடி மூடி மறைக்கிறாங்க வேறு எந்த விஷயத்தை மூடி மறைச்சாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு இனத்தோட வரலாறு எங்கே ஆரம்பிக்கிறது ஒரு இனத்தோட வேர் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயத்தையே இவங்க எல்லோரும் மூடி மறைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன ஒருவேளை அந்த நூற்றி பத்து ஏக்கரும் ஆதித்த ஆதிச்சநல்லூர் மட்டும் கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் மட்டும் கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ப நிறைய இடங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி அகழ்வாராய்ச்சி பணிகளுக்கான இடம் அதை எல்லாம் நம்ம தோண்டினோம்னா நம் நாகரிகம்தான் முதல் நாகரிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை அடித்தே நம்ம சொல்லலாம் இதுவே நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் முதல் நாகரிகம் பழமையான நகர நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு வந்த நம்ம கீழடியில் வெறும் ஐம்பது சென்டில் கிடச்ச தகவல்களை வச்சு அது வந்து சிந்து சமவெளிக்கு இணையான ஒரு நாகரிகம் தான் அப்படிங்கிறத வந்து ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க வந்து சிந்து சமவெளியில் இருக்கிற அந்த பிராமி எழுத்துக்களும் இப்போ கீழடியில் கிடச்சிருக்கிற பிராமி எழுத்துக்களும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறப்போ அது இது இணையாக இருக்குமா இல
ஒரு பீட்டாங்கிற ஒரு அமைவு வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நம் இன காலையை அவங்க வந்து வந்து பேன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னப்போ நம்ம எல்லோரும் எப்படி ஒன்று கூடி அதை வந்து நம்ம ஒழிச்சமோ அதே மாதிரி நம்ம இனத்தோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம இறங்கி போராடி தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட ஃபண்ட் இல்லைன்னா வந்து அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதற்காக நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியமும் கிடையாது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் முயன்றோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட வரலாறை நம்ம மாற்றி அறிக்கலாம் நம்ம தான் இந்த இன நம்ம தான் முதல் இனமாக நகர நாகரிகத்தின் முதல் இனமாக நம்ம இனம்தான் இருக்குங்கிறதுல எந்த ஆட்சேபனுமே இல்லை அதை வந்து அதற்கான முயற்சியை கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் எடுத்தே ஆகணும் கண்டிப்பாக எடுப்பீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன தகவல்கள் தகவல்கள் கிடைக்குதோ அதை வச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்லை வந்து உங்கள் ஃபேமிலி சர்க்கிளோடையோ நீங்கள் கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிற தகவல்கள் என்னங்கிறத உங்களுக்கு இதை மாதிரி அந்த நெட்ஒர்க் இதில் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் பண்ணி இதுக்கான விஷயத்தை அடுத்தது கட்டத்தை நோக்கி பயணிக்கணுங்கிறதுல எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப டைமெல்லாம் யாரும் ஒதுக்க வேணாம் உங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஃப்ரீ டைமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குனீங்கன்னாவே போதும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக இதை முயற்சி பண்ணணும் கண்டிப்பாக நமது நாகரிகம் முதல் நாகரிகமாக இருக்குங்கிறத நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால் எடுத்து வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த நமக்காக இல்லைனாலும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்காகவது இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும் நம்ம தான் வரலாற்ற ஒரு சந்தேகத்தோடையும் ஒரு வந்து கேள்விக்குறையோட கேள்வி கூட இப்போ நமக்கு இந்த இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இந்த கீழடியிலையும் ஆதிச்சு நல்லையும் கிடைச்சதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஓ இப்படி இருந்திருக்கக்கூடுமோ அப்படி இருந்திருக்கக்கூடுமோன்னு நமக்கு தோணுது அட்லீஸ்ட் நம்ம தலைமுறைக்காவது சரியான ஒரு வரலாற்றை கற்பிக்கிறதுக்காகவது எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு முயற்சியை எடுப்போம் எடுத்து அதில் வெற்றியும் காண்போம் நன்றி வணக்கம்